Shalom, a paz, que Deus abençoe a todos nessa manhã. Você vai ouvir agora o som, o toque do chofar, o toque da trombeta, anunciando o tempo de arrependimento, o tempo de humilhação. É tempo de se colocar, é tempo de descer na presença de Deus e estamos quebrantando, rasgando a nossa alma, que para isso serve o jejum, para isso serve o afligir a alma, para que a carne se enfraqueça e para que o Espírito tenha força. Quando você enfraquece sua carne através de jejum, o seu Espírito ganha força. Então, assim como esse chofá toca agora, que assim também as portas, os portões celestiais, os céus, eles venham se abrir agora para a minha vida, para a sua vida, que Deus possa entrar agora, aleluia, com o poder dEle, a unção dEle, para quebrar e despedaçar todo o laço espiritual contra a minha vida e a sua vida. E eu creio que nessa manhã há um sobrenatural de Deus. Eu creio que nessa manhã Deus tem providência, Deus tem resposta, Deus tem milagres, aleluia. Mas primeiro precisamos descer. O Brasil necessita de um arrependimento. O mundo precisa de um arrependimento. E é isso que estamos fazendo, descendo. Esther vai chamar o povo judeu, o seu povo, para jejuar três dias. E nesses três dias de jejum, aleluia, o nome do Senhor, o nome de Deus está sendo exaltado quando Esther vai jejuar, Deus recebe honra, recebe glória, e é o que vamos fazer, então, se prepare agora, já daqui a alguns minutos, o sol vai, vai nascer, e quando o sol nascer, estará então aberto o jejum, aleluia, e eu creio que esse jejum vai despedaçar laços, causas impossíveis, decretos vão ser, aleluia, revogados através desse jejum. Você que precisa de um milagre urgente, você que precisa que Deus faça um grande reboliço, e o reboliço de Deus traz mudança, o reboliço de Deus muda decreto, quando você crê, que a unção de Deus, aleluia, está, que a unção de Deus está sobre a sua vida, aquilo que tem acorrentado o seu caminho, o seu ministério, aquilo que tem sido impedimento, aleluia, cai por terra, então você vai se levantar, e vai se colocar perante o Senhor, e algumas cadeias, que tem prendido o seu ministério, de repente há dificuldade para o seu ministério desenvolver, de repente há dificuldade na sua casa, e Deus ele vai entrar com grande provisão, aleluia, eu estava lendo o livro de Daniel, e como Deus entrou com provisão dentro da Babilônia, enviando o libertador Ciro, enviando alguém que nem era judeu, nem era do povo de Deus, porque muitas vezes esperamos que o socorro venha daqueles que mais nós queríamos, achamos que às vezes o socorro vai vir de crente, achamos que às vezes o socorro vai vir de quem a gente conhece, achamos que às vezes o socorro vai vir de perto, e quando a gente menos espera, Deus surpreende. E no capítulo 9, 
Daniel vai jejuar, Daniel vai orar no capítulo 10. Daniel vai entrar em humilhação perante Deus. Ô oh, glória. Alá, braçu, menécia. Rablavanai, quenécia, quemenécia. Ele vai entrar em humilhação. E quando Daniel entra em humilhação, aleluia, é nesse momento que os portões, a história, Heródoto, vai dizer que Babilônia, onde Daniel estava, haviam cem portões de bronze. E alguém que não conhece, era 25 portões em cada lado da cidade. Mas não eram portões qualquer. Eram portões de bronze. Era revestido. O ferro, além de já ser ferro, ainda era revestido de bronze. Por isso diz a Escritura Sagrada. A Ciro, meu ungido. Eu vou ler. Diz em Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. E eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrores de ferro e tirarei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então quem é? Ciro. Ciro é peça. Ciro pertencia aos medos, conquista a peça, funda a peça. Quem funda a peça é Ciro. E Ciro vai ser agora chamado por Deus. E diz a palavra de Deus que ele vai entrar dentro da Babilônia. E o Senhor diz, eu vou te guiar, Ciro. Por mais que não conheça o teu nome, por mais que não te conheça, eu vou te usar. Porque quando Deus quer, Deus usa incrédulo, perturbado, batuqueiro. Quando Deus quer, Deus usa quem você menos espera para poder enviar a provisão dele a prova disso é quando Elias está no Querite no vale de Querite e o Senhor envia corvos quem imaginou? alguém achou que havia um profeta? veja que alguns profetas foram alimentados por Obadias o Eunuco Obadias sustenta nos tempos de Acabe a profetas mas Elias mesmo não foi mantido por Obadias quem vai manter Elias não era o crente Obadias não era o profeta que vinha para casa profetizar quando na hora da prova quem vai manter Elias no querite vai ser os corvos oh glória oh aleluia e Deus vai usar um homem de fora para enviar provisão e ele diz e eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as portas de bronze essas portas de bronze eram essas 25 portas de cada lado, norte, sul, leste oeste da Babilônia eram portas grandes eram portas, eram ferrolhos extraordinários, a Babilônia era a maior potência na época mas o Senhor entra naquela cidade, despedaça, quebra para a entrada de Ciro só que não foi somente uma entrada Daniel estava em jejum. Alai, que menehebre, calabras. Daniel estava no propósito. Daniel estava em quebrantamento pelo povo judeu dentro da Babilônia. Daniel estava na leitura do texto de Jeremias. Daniel lia os profetas. Renebre, cas. Rabla, vassé, mequenehes. Remenebe, assou, mecandara, e eu profetizo que esse será o tempo onde alguém sairá do cativeiro. De repente você tem orado para alguém na tua casa, na tua família. E para você tem sido um cativeiro porque você é crente. O marido não é, o filho não é, a esposa não é. E isso tem sido um cativeiro que tem atado o teu ministério. De repente você é pregador, missionário, obreiro. 
e o teu ministério não anda porque está o jogo desigual e o Senhor está dizendo hoje eu vou quebrar esse jugo eu vou despedaçar esse jugo eu vou entrar eu vou quebrar essas portas de bronze e eu vou endireitar esse caminho tortuoso esse caminho você não consegue nunca chegar em lugar nenhum você não consegue desenvolver no ministério porque tem um jugo tem um jumento no meio do caminho empacado que não vai e o Senhor está dizendo, eu vou entrar nessa, nessa causa eu estou entrando hoje para resolver essa situação aleluia hoje é o segundo dia do jejum amanhã é o terceiro dia e amanhã também é o dia da festa de Pur, a festa de Purim e amanhã que Amã será envergonhado aleluia é amanhã que esse decreto esse decreto chamado coronavírus no Brasil no mundo aleluia o sol está nascendo agora e eu vou orar com vocês e eu vou interceder pela tua vida aleluia meu Deus e eterno Pai em nome de Jesus ó eterno meu Deus, assim como o sol ele nasce assim como o sol começa a aparecer diz a tua palavra que assim sairá a tua justiça assim nasceu a justiça Senhor do povo judeu foi com honra quando o Senhor levantou e acrescentou menebra candarai que manda rai e debra suminessé quando a palavra de uma mulher que antes era esquecida no meio do povo mas o Senhor levantou como rainha porque o Senhor pega o pobre do pó como disse e orou Ana na sua oração e disse que o Senhor pega do pó o necessitado, o Senhor pega o pequeno, aquele que não é nada, não é ninguém, e o Senhor levanta, o Senhor exalta, e o faz assentar ao lado de príncipes, isso aconteceu com Esté, e no dia em que o rei Açoeiro não dava valor ao que saia da boca dela, o Senhor levantou, o Senhor a levantou, não somente dando crédito, a palavra da rainha diante do rei, porque o rei estava angustiado, diz a escritura, o rei não queria falar com ninguém, estava angustiado, estava batido, caiu o semblante do rei aqueles dias, o rei não dormiu à noite, aleluia, e quando em Megla Esther fala do rei Açoeiro, aleluia, está fazendo uma simbologia está direcionando ao Deus eterno a Elohim a Adonai oh Jesus e quando diz que o rei não dormia à noite naquele negócio lá quando diz a escritura que o rei não dormia estava incomodado a noite inteira o rei não sabia do decreto ainda, porque Esther vai anunciar depois, mas, quando diz a escritura, que o rei não dorme, este rei, não era somente o rei Açoeiro, este rei era o eterno, que não dormia, enquanto não resolvesse a causa do seu povo, deixa eu profetizar para a tua vida, posso? Allah, o rei não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme e não tosqueneja. Elias, quando orava no Monte Carmelo e zombava dos profetas de Baal, também dos profetas de Azera, ele zombava dizendo, clamai a vossos deuses, quem sabe esteja dormindo, e quando vocês começarem a clamar, ele vai acordar com os gritos, ele vai acordar com o choro, e quem sabe responderá a vocês. Mas o Deus de Israel, ele não dorme, não tosqueneja. 
Alabras, remene, quemene, faz. E ele está até agora, ele não dorme enquanto não levantar e te honrar nessa história, nessa caminhada. Enquanto ele não justificar a tua vida. Enquanto ele não consertar essa injustiça que fizeram com o teu nome. Enquanto ele não consertar essa injustiça que falaram no teu ministério. Ei, falaram, te caluniaram. De repente é uma causa. Há algo a ser feito, há uma petição, o rei disse a Esther, e essa, essa é a palavra do rei hoje para a tua vida, nesse dia de hoje. Qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é a tua petição? O que é que você tem para pedir? Pede-me, e te será dado até metade do meu reino. O que tiver aqui, em outras palavras, o que tiver aqui é teu, Esther. Aquilo que você pediu, só estou esperando você abrir a tua boca. Eu só estou esperando você abrir a tua boca, confessar e falar para me poder dar, porque tudo que tu precisa eu tenho, tudo que tu precisa eu tenho para te dar, em outras palavras, é, tudo que você quiser eu tenho para te dar, o que, que você quer? E o rei está dizendo hoje, pessoas que estão sendo exaltadas, pessoas, eu vejo um girar de cadeiras, eu vejo um mover de Deus, Ezequiel profetiza no vale, de secos, e tudo começa com um reboliço, tudo começa com um reboliço no meio dos ossos, para que então o osso comece a colar com o osso, e tudo começa a voltar no seu lugar, não te assuste, se é no teu trabalho, no teu ministério, houver um grande reboliço, não te preocupe, se na tua própria família, você vai ver um grande levante. Vão querer se matar. Vão querer se matar aí dentro do negócio. Um grande reboliço não vai entender o vento de Deus. Para colocar tudo, tudo no seu lugar. Então nós apresentamos agora pela manhã, Senhor. O nosso jejum ao Senhor. E ao pôr do sol de hoje. Meu Deus, assim como o sol se põe. Assim como as trevas... A noite, ela começa a surgir com o pôr do sol. Que assim também os inimigos sejam envergonhados. Que assim como este mal Amã que projetou a morte, o decreto dos judeus. Que este Amã seja envergonhado. Que este Amã, este mal Amã, este aí é o rei que se levantou. Este aí é o rei que levantou a calúnia. Este aí é o rei que levantou e preparou marcou data, lançou sorte, lançou dado, e Amã teve o trabalho de lançar o dado, mas foi Deus quem determinou o dia e a hora, aleluia, que coincidentemente, a data caía em dia de Páscoa, a data caía em dia de Páscoa, judaica, primeiro dia do mês, aleluia, e esse dia 13, de Nissan, de, Apri, de Apibe, vai nos dizer da Páscoa, que foi a Páscoa, a libertação, Deus estava dizendo, não temas Israel, porque eu sou o mesmo, eu sou o mesmo Deus que libertou vocês da terra do Egito, faraó era grande também quando eu libertei, quando eu tirei de faraó era grande, quando eu tirei das mãos de, de, de Nabucodonosor, Nabucodonosor também era grande, aleluia, e eu permito se às vezes cair na mão de grande, para te engrandecer no meio dos grandes, aleluia, só passa a luta em meia grande, quem tem um grande chamado, Deus está te levando, para o meio de um grande reboliço, para o meio de um grande vale, no meio de um grande deserto, para no meio de tudo isso, Ele te exaltar, te prepara, aleluia, esse dia vai ser uma bênção, e pessoas ainda vão comentar nesse WhatsApp, testemunhos. Ainda hoje, Deus está abrindo uma porta. Deus está abrindo uma janela no céu pela tua vida. Aleluia. Ainda hoje, o Senhor rasgou o céu de Israel para ouvir a oração de Daniel. Deus envia o arcanjo Miguel para trazer a resposta ao povo judeu. E se você crê, ainda hoje o Senhor vai rasgar o céu. Vai trazer uma resposta em favor da tua vida. Shalom, que Deus 
abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.